எல்லோருக்கும் வணக்கம் லேர்ன் மெக்கானிக்கல் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் கிரீப் இது என்ன கான்செப்ட்ன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளுக்கு நீங்க ஒரு ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்ளை பண்றீங்க அது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணும் போது ஒரு ஸ்ட்ரெயினையும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்ளை பண்ணும் போது ஒரு ஸ்ட்ரெயினையும் ஒரு நாளுக்கு அப்ளை பண்ணும் போது ஒரு ஸ்ட்ரெயினையும் உண்டாக்கும் இந்த டிஃபமேஷன்ஸ் காலத்தை பொறுத்து மாறுபடுது நீங்க சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை பண்றீங்க ஆனா அது காலத்தை பொறுத்து ஸ்ட்ரெயினை மாறுபட்டு உண்டாக்குது இந்த காலத்தை பொறுத்து மாறுபடுகிற ஸ்ட்ரெயினோட வேல்யூ இந்த நிகழ்வை தான் கிரீப் அப்படிங்கிறோம் இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா நான் ஒரு பிளேட்டை ரெண்டு பக்கமும் பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த பிளேட்டில் ஒரு டென்ஷல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகும் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்ட்ரெச்சடாக இருக்கும் அது ஒரு ஐம்பது நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டென்ஷல் ஸ்ட்ரெஸ் அதில் ஆக்ட் ஆகி அதோட லென்த் வேரி ஆகிருக்கும் இப்போ நான் இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே கொடுக்கல எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தா தான் டிஃபமேஷன்ஸ் உண்டாகணும் ஆனால் இங்கே காலம் மட்டும்தான் மாறி இருக்கு ஆனால் டிஃபமேஷன்ஸ் தானாகவே உண்டாகி இருக்கு இந்த காரணியை தான் கிரீப் அப்படிங்கிறோம் இன்னும் சில எடுத்துக்காட்டுன்னா நம்ம துவைச்ச துணிய காய போடுறதுக்கு ஒரு கம்பி கட்டி விட்டு இருப்போம் அதுல துணி காய போடும் போது பஸ்ட் நாள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆக ஆக அந்த கயிறோ இல்ல கம்பியோ தொங்கி போயிடும் பொதுவா கிரீப் ஸ்ட்ரெயின ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் நிறைய சோதனைகள் செய்து கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு ஜீரோ புள்ளி ஒன்னு சதவீதம் ஸ்ட்ரெயினா அவங்க கணக்கிடுகிறாங்க கிரீப் ஸ்ட்ரெயினா ஓகே இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியும் நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பத்தி கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணு